Hola, sex to goers ¿Te sientes siempre abrumado y estresado? A medida que avanzas en tu ajetreada vida, el estrés de tus deberes y responsabilidades puede afectar fácilmente a tu salud mental. Así como tu estado de ánimo y tus sentimientos fluctúan a lo largo del día, tu bienestar mental cambiará durante situaciones de estrés y dificultades. Así que para ayudarte a sobrellevarlo y mejorar tu salud, aquí te compartimos seis pequeños hábitos para mejorar tu salud mental. Número 1. Aliviana el peso de las situaciones difíciles. ¿Ves el vaso medio vacío o medio lleno? Junto a muchos otros beneficios, se ha demostrado que la positividad mejora tu perspectiva de la vida. Si se practica durante un tiempo, puede ayudarte a cambiar tu estado de ánimo y tu proceso de pensamiento habitual durante los momentos difíciles por uno que sea más esperanzador, optimista y tolerante, al darle a tus pensamientos la oportunidad de tomar una ruta diferente y más positiva. Una mentalidad flexible como esta puede evitar que los sentimientos negativos se acumulen. También puede brindarte la oportunidad de reflexionar sobre lo que sucedió y permitirte pensar en qué cosas podrías aprender de esta situación en lugar de intimidarte pensando en por qué te pasan a ti estas cosas. Ver los desafíos y los baches en el camino como algo más de lo que parecen a primera vista es una gran actitud para tener en la vida. Y también es una práctica que puede ayudar a mantener tu bienestar mental bajo control. Número 2. Practica la gratitud. Hay muchas cosas que damos por garantizadas en nuestras vidas, como la comida, tener un techo e incluso el hecho de despertarnos cada mañana. Y si bien puede parecer obvio que todo esto es muy importante, definitivamente puede ser fácil olvidarnos de apreciar estas cosas que sí tenemos. Puede que solo expreses gratitud cuando finalmente consigues el trabajo de tus sueños o cuando obtienes la nota perfecta en un examen. Pero tal vez te muestres desagradecido y pesimista cuando los tiempos son difíciles o cuando piensas en las cosas que no tienes. Sin embargo, la realidad es que siempre hay algo por lo que estar agradecido. Los estudios incluso muestran que las personas que practican la gratitud son más felices y menos propensas a la depresión. Hacer un hábito de contar tus privilegios y las cosas buenas que tienes puede tener grandes efectos en tu actitud, autoestima, perspectiva de la vida y bienestar mental. Número 3. Conéctate con la naturaleza. ¿Cómo es tu relación con la naturaleza? ¿Cuánta atención le prestas y cuánto aprecias tu entorno natural? ¿Sabías que estar en la naturaleza genera multitud de emociones positivas como la calma, la alegría, la creatividad y facilita la concentración? Según la investigación, las personas que están más conectadas con la naturaleza suelen ser más felices en la vida y es más probable que informen que sienten que sus vidas valen la pena. No solo eso. Cuando tienes una fuerte conexión con la naturaleza, también es más probable que tengas comportamientos favorables al medio ambiente, como reciclar artículos o comprar alimentos de temporada. Un entorno de vida saludable conduce a un estilo de vida saludable y al bienestar mental. Número 4. Medita. ¿En qué piensas cuando ves la palabra meditación? Tal vez en la capacidad de permanecer sentado durante largos periodos de tiempo, o tal vez lo asocies con imágenes de monjes budistas pacíficos sentados con las piernas cruzadas. Pero la meditación es mucho más que eso. Es algo que puede hacer cualquier persona independientemente de su origen. Si bien hay diferentes razones por las que una persona puede elegir meditar, el propósito principal de la meditación es que tú te vuelvas verdaderamente consciente de tus pensamientos y emociones. La concentración plena o mindfulness, lograda a través de la meditación, puede ayudarte a conectar sólidamente con tu vida, recordarte que debes estar presente en el momento y reducir tus sentimientos negativos como la ansiedad y el estrés. También puede ayudarte a identificar los hábitos y pensamientos destructivos que tengas. Meditar de forma correcta es algo que se aprende con el tiempo y la práctica, pero puedes comenzar poco a poco, pasando unos minutos sentado quieto cada día, mientras te concentras en tu respiración y analizas tus pensamientos. Número 5. Escribe tus pensamientos y sentimientos. ¿Alguna vez has intentado llevar un diario? Anotar tus pensamientos y sentimientos en un papel puede ayudarte a aclarar tu mente y comprender mejor tus emociones. Al igual que la meditación, la escritura fomenta la concentración plena. Durante momentos estresantes, anotar cualquier pensamiento o emoción negativa que tengas no solo puede ayudarte a encontrar una causa fundamental de por qué te sientes de cierta manera, sino que también puede ayudarte a encontrar una solución. Ser capaz de ver físicamente tus pensamientos y sentimientos en el papel puede ser suficiente para que te des cuenta de que las cosas no son tan malas como parecen, ya que nuestras emociones pueden fácilmente hacer que las situaciones se experimenten más intensas de lo que realmente son. 
ya sea en un moderno bullet journal o en un trozo de papel, hacer un hábito de anotar tus pensamientos y sentimientos puede ayudarte a comprender mejor tus emociones, a manejar el estrés y también puede ser algo que aumente tu bienestar mental. Y número 6. Cuida tu cuerpo. Si bien la salud física y la salud mental son dos estados diferentes, tienen también algunas cosas que van de la mano. Esto quiere decir que si descuidas tu salud física, es muy probable que tu salud mental tampoco esté en su mejor forma. Afortunadamente, una buena salud física también puede ayudar a mantener tu salud mental bajo control. Hacer cosas como dormir lo suficiente cada noche, hacer ejercicio con regularidad e incorporar alimentos saludables en tu dieta no solo puede ayudarte a alejarte de las enfermedades, sino que también puede mejorar tu estado de ánimo, confianza, energía y mucho más. Cuando tu salud física está cuidada, tu salud mental naturalmente seguirá el mismo camino. Por lo tanto, asegurarse de atender las necesidades de tu cuerpo es un gran hábito que también puede mantener bajo control tu bienestar mental. Entonces, ¿practicas alguno de estos hábitos? Cuéntanoslo en los comentarios. Si este video te resultó útil, asegúrate de darle like y suscribirte, y comparte este video con aquellos que puedan beneficiarse de él. No olvides presionar la campanita para recibir una notificación cada vez que Psych2Go publique un nuevo video. Las referencias y estudios utilizados en este video se agregan en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.